Nu pot să cred! Nu pot să cred! A venit! Ulefon Armor 3T! Știți că vă întrebam ce să mi cumpăr pe, pe comunitate și aveam ca și variantă Xiaomi Mi Note 2, 6 GB RAM și 120 memorie, acesta și Blackview BV9600 Plus și Blackview BV9600 Pro. M-am luat după sondajul vor să zic că mi-au Xiaomi și până când m-am hotărât după sondaj, a crescut prețul. Îl luam pe Xiaomi la 200-250 de euro, a crescut prețul la 500, n-am mai scăzut, mi-au ulefone. Puteam să iau Blackview, dar Blackview avea minusuri pe partea de baterie și atunci am luat ulefon, pentru că teoretic are baterie mai mare, unul avea ceva în plus și ăsta nu avea, ăsta avea în plus și Blackview nu avea. Și eu mi le avea cam pe toate, dar un minus pe baterie, 4.000 față de 10.300 de mAh și după o lungă altă poveste a ajuns cu peripeții, dus la poștă, plimbat înapoi, etc. Uite-l că a venit. Hai să vedem ce în cutie. 3 T IP69, IP68 proof, asta înseamnă că e rezistent la apă, șocuri, îngheț, munte și alte cele. Pe spate, pe spate avem aceste caracteristici, un ecran 18x9, un procesor Mediatek, 4GB de RAM, Face Unlock, Face ID din acela și fingerprint, camera din față de 13 megapixel și cea din spate 21 de megapixel care zice că este făcut de Sony, cran Full HD Plus 2160-1080p, 5.7 inch, funcție de stație 1300 de mAh fabricată în China. Tada! O cutie neagră, frumoasă, dură. Telefonul care este într-o husă și deja îl simt că e zdravă, de greu zici că e bateria mea, Xiaomi, și la fel de groasă. Deci, telefonul, mi-aduce aminte a ceva Huawei sau tot Xiaomi, așa cu negrul din interior. În fine, nu e neapărat atât de important. Asta e cam ușoară și cam goală. Ce avem aici? Avem asta. Cum instalezi antena? Înăuntru folie de sticlă care e mai mult plastic, dar bine că este, manual, în diverse limbi, nu are limba română, dar e manualul de la 3T, aici certificatul de garanție, alte două cutiuțe, prima cutie, mufă de jack pe USB-C. Nu avem mufă de căști. Aici ce Dumnezeu e că Niște... Nu știu ce să astea. Probabil să ne prindem antena. A, ah, da, uite. Antena. Șurubelnița 1. Dacă vrem să-l desfacem. Foarte bine. Și pentru cine știe ce să-l prindem pe bicicletă, că se poate și asta, și de brâu, și de multe altele. Și belnița 2. Asta. Îl pui pe telefon și atunci îl prins de buzunar. Și un adaptor de micro USB sau OTG, cred că e asta. Și aici un alt OTG. 
ceva de tipul ăsta. Totuși ăsta nu înțeleg ce e. Ceva în fine. Deci asta este până acum în cutia cealaltă. Încărcătorul pe Europa. Un încărcător de ulefone sau ulefon sau cum se citește. De 1,5 amperi, 2 amperi, s-ar putea să nu fie bine, dar sperăm că se încarcă repede cei 10.300 de mAh și cutia asta un pic mai mare, care este pentru ce? Un alt cablu, asta este, cred că se prins pe bicicletă telefonul, frumos. Și aici un cablu USB Type-C pentru încărcător. Cam așa arată pe aici, nu știu cât o să reziste. Așadar, cam asta este ceea ce primim în pachet. Mamă, dar chiar că e greu. Folia, pe care încă nu o să o dau jos pentru că o să o punem pe cealaltă. Ăsta este Ulefon Armor 3T. Senzorul de amprentă, aici butonul de pornire. NFC, nu intre apă, rezistent la apă, camera, două difuzoare, waterproof, PTT, o crepi pentru funcția de antenă, butoanele de volum, pe stânga, da, merg bine așa la tactare, da, e un pic ciudat pe stânga, eu sunt obișnuit pe dreapta, și comparativ cu bateria, atât e de gros, Uite, baterie Xiaomi versus ăsta, e un battery phone cam ca un Nokia, Nokia cu antenă, ca să vă dați seama cât de gros este, mai am aici Meizu M3 Note și practic cam cât două telefoane. Meizu M3 Note, fără husă e asta. Și, să zicem, fostul telefon de acum încolo, sper eu, sau cred eu. Xiaomi Redmi Note 2 Prime. Cu husă. Practic, unul peste altul. Cam cât două telefoane, adică o cărămidă. Da? Nu contează foarte mult, gros și rezistent. Aici cred că o să vin antena. Da, aici îi punem antena. Și așa se vede pe, pe sub asta este, pe sub camera are două LED-uri flash. Foarte bine compactat, rezistent, putem bate și cu e cu el. Și ceva care îmi place foarte mult, fiind și de altfel băgat ca în vid, Faptul că aici se astupă și nu se va mai oxida. Și după cum ați văzut, ai pus cum am zis și până acum. Hai să ne uităm totuși un pic și pe manual. Putem observa că avem slot de card de memorie, două SIM-uri, nano SIM și practic funcționează de în 4G pe ambele simultan, posibil. Și asta e interesant, o să testăm. Avem camera frontală care este aici, undeva pe aici trebuie să fie senzorul de ochi, de ca să se facă recunoașterea facială, senzor de notificare, senzor de proximitate, astea, ecran, microfonul care este aici, boxa de sus și boxa de jos, că este cu două boxe din câte știu. Camera LED, dimurile care sunt în șuruburi, de aceea avem și șurubelnițe, cred eu. NFC, buton de pornire și senzorul de amprentă. Aici adaptor, cablu, are baterie nedetașabilă. Și cam asta scrie în manual. Și încă un aspect pentru pretențioși, pe folia lui din care vine telefonul, în care vine cu argintiu, scrie ulefon pe verso, nu mai scrie nimic. Și acum îl băgăm în priză să vedem ce spune. Un cablu destul de lung are, 
cred că e mai mult de un metru sau un metru jumate. Ia uite. I-am desfăcut să-l băgăm un pic în priză. Cât îl ținem în priză exact, nu știu. E cu roșu, nu are deloc baterie. Deci trebuie încărcat complet. În cât timp se... A? 84% are deja baterie. Deci a venit cu 84% baterie. Îl lăsăm să se încarce, cât timp îl lăsăm, nu știu. Să-l formatăm sau nu se formatează, încă nu-mi dau seama, dar îl lăsăm. Are 84%. Hai să vedem în cât timp se va face 100%. Acum este ora 1.36. Hai să vedem în cât timp se face 100% de la 84%. Și cam după o oră, să vedem ce ne arată. 96% într-o oră. De la 86 sau cât era, 96% aproape într-o oră. Asta ar însemna că 10% pe oră se încarcă. E fast charge? S-ar putea să nu. 10% pe oră, 10.000 de mAh, înseamnă o zi de încărcare. 12 ore, cred eu că trebuie să stai ca să-ți încarce cei 10.300 de mAh. Ora 3, respectiv 15, 15 și 20, este verde, cred că s-a încărcat, nu curentează nimic, da, e 100%. Așadar, 20% încărcare cam în 2 ore. Pe site scrie care e fast charging, mi se pare că se încarcă foarte greu. Vom mai vedea pe parcurs după ce o să o descarc complet și o să o încarc vreo 24 de ore ca să îi facem formatare. Și cum am mai spus este vorba de 10.300 de miliamperi. Cum de altfel și bateria mea externă Xiaomi se încarcă în vreo 12 ore. Totuși avem Fast Charging 2.0, ar fi trebuit să se încarce repede. Și dacă... Tot s-a încărcat, să-l pornim atunci, zic, să vedem ce ne mai spune. Menționez faptul că încărcătorul nu se încărzește, cel puțin acum nu s-a încărzit în aceste aproximativ o oră jumate, două ore, cât s-a încărcat 20%. Are 20 de grade, nici măcar atât. Celelalte fierbu, la meizu, nici nu poți să pui mâna când... Se încarcă pentru a-i băga 4000 de mAh la acel meizu pe care vi l-am arătat. Așadar, prima pornire arată ciudat. Arată a lucru. A... Da, e făcut până la urmă pentru șantier. Telefon de șantier și când o să-i pun antena, imaginați-vă cum o să fiu așa cu telefonul, ca acum 20 de ani cu... Nokia sau 25 de ani, 1995, când erau, știți, telefoanele alea, cărămidă cu antena. Da, e bine totuși că poți să dai uh, jos. O să-i punem și antena mai încolo. Momentan doar vreau să îl uh, pornesc. Telefon Armor 3. Zice că vine cu Android 8.1. O să vedem. Ar trebui să fie și limba română pe el. Căci este un Android Google, mai mult sau mai puțin certificat. În atât timp s-a deschis. Vin să vă arăt un pic. Mă întreabă ceva legat de... Ia uite, vezi? Are și întoarcere. Ce tare! Ia și invers. Și, și invers. Și așa, stai. Așa nu se mai întoarce. Tableta se întoarce și invers. Da. Zice ceva aici legat de locație. Bună. Start. Energy Call Vision Settings. O să-i dau start. Zice să-i pun cartelele. O să-i le pun și pe alea. Deocamdată îi dăm skip. Vreau să conecteze la Wi-Fi. Îi trec acum parola de la Wi-Fi. Dar ce, ce fain se aude. Nu e asta parola, dar ia uite. 
E brează interesant. Și că tot este vorba de Wi-Fi, aici este un prim minus. Nu are banda AC, suport internet pe Wi-Fi până la N. Pe Xiaomi Redmi Note 2 Prime am banda AC și descărcam cu până la 1 giga pe secundă prin Wi-Fi și chiar mergea că am testat. La Meizu nu am, la tabletă nici atât. Asta este un mare minus pentru România și pentru anul 2019, pot să zic, dar tai de undeva și pui în altă parte, și anume la baterie, la cameră, la alte cele. Volte, NFC și multe altele. În tal numai în engleză îmi scrie, totuși e bine că nu e în chineză, Gata, ulefone. Deja are 13% memorie ocupată. Gata, i-am pus limba română, intrați aici pe adăugați limba cum era în engleză, căutați limba și apoi o mutați, vedeți? Și acum se face engleză și mutați, s-a făcut română. A, și tragi în sus și ajungi la aplicații, ce tare! Și astea sunt aplicațiile stock instalate. Avem radio, super, ceva care de altfel nu prea mai există. Merge radio fără căștia. Pentru a începe, nu. Trebuie să-i pun căști. Hai să vedem pe YouTube cum merge. Vedeți chiar dacă mi-am schimbat numele, încă mă găsește pe Manci TV și nu sunt logat, nici n-am folosit niciodată telefonul. Deci merge în continuare numele Manci TV, chiar dacă am scris acum încerc dulciuri scump versus ieftine, cumva mai reprezentativ numele pentru ceea ce fac. Asta cu schiurile mici care era pe 4K, dar rulează reclama. Așa, ia să vedem. Calitate. 1080p. De ce? Dar de ce nu mi dai 4K? Că doar zici că ești Full HD+. Poate trebuie să actualizezi aplicația, dar nu, nu mi dă 4K. Așa se aude. Sunt două boxe. Destul de tare. Cred că se vede bine. Mai facem teste după ce o să-i schimb folia. Și atunci vedem și cu... Testul pe baterie la un video.